50% конечно хорошо, но в списке у Диониса а 50% муть. Работаешь в жаре, на улице, на огромной арене, да еще и в этой маске. Вот как, скажите, меня запомнит зритель. Хорошо хоть военник дает бесплатный за это актерство. Ну, как Форт Боярд, в общем. Только без карликов. И на выживание. Место для жестких мужиков. Тип меня. Понял, да? А? 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 Просто рай. Иногда ад. Но тут уже зависит от места действия. Я больше предпочитаю чистилище. Там и роли поинтереснее, и монетизация от прихожан лучше. Текста нет. Говори все, что хочешь. Цензуры нету. Возрожд потребнадзора тоже нет. Да, и вообще, мы в масках. Вот я могу прямо сейчас взять и легко сказать. Медичи! Извините, а где мой зритель? А. Скорее, как бы театр меня описал, в котором я играю. Спросите, не ответит. Дом. Семья. Но это куда я хожу после работы. А театр я бы описала как сообщество единомышленников, которым всегда сложно договориться. Пока какой-то там директор получает деньги за всех. Если Харак снимет нормальную хату для репетиций, прекрасно. А так я обычно, у меня есть свой лайфхак древнегреческий, беру вот такие камушки, вот так вот расставляю, делаю кружочек, по центру большие камни, представляю, что это священный алтарь Диониса и репаю. До первой крови, конечно, но если ты слаб или карлик, до премьеры вряд ли доживешь. Вся жизнь репетиция перед главным спектаклем. Репетиции? Я играю Коломбину, вот эту вот прекрасную, носатую женщину всю свою жизнь. Может быть, ты мне еще скажешь, что мне нужен какой-то сценарий с подробными репликами? Давай, давай еще, может, ты мне скажешь, как играть? Идиот-то, где моя пицца? Часами, часами я стою перед зеркалом и налаживаю свой контакт со зрителем. Хоть один раз моргну, и связь прервется, и мой зритель ко мне больше никогда не вернется. Подождите, стойте, куда же вы, понимаете? Я не могу без своего зрителя, мне нужно быть с вами. Сначала режиссер делает вид, что я что-то решаю. Потом делает все по-своему. Потом играешь, как он говорил, а он тебе на это. Так кто вам сказал так играть? Что за олигофрен? Так это же вы. Вы, Павел Геннадьевич, мне это сказали. Ну, как сказать? Одни мифы, инцесты. Вот... Почему бы не поучаствовать в одной масштабной битве? Чтобы, чтобы было динамично, зрелищно. А тут ты бежишь, кровь кипит, замахиваешься лезвием и... Хор запел. Я жив. Это главное. Я пережил битву на кораблях, гладиаторские бои и все по-настоящему. Трупа пустеет. Зато людей становится меньше. Скоро вот моноспектакль сыграю. Последний из магикан. Фенемор Купер через тысячу лет напишет, но <смех> ты знаешь, кто будет последний. Конечно. Сегодня, например, на театральной арене боролись совесть с пьянством. Завтра банкет, и будут бороться <смех> чревоугодия со скупостью. Ну, а потом сплетни против лучше помолчи, не говори, почему за не платит. Маску хочу. Еще одну. А лучше, знаете, две маски. Или целый мешок масок. Разных. И чтобы там обязательно была маска жадного продавца. Болтливые пастушечки. Или, или вообще немого, немого человека. Хочу задолбалась болтать. Пусть будет немой философ. Мы творим классику здесь и сейчас. Да я настолько плотно занят в спектаклях, что даже сплю в суфлерской будке лицом в сторону зрителя. Вы знаете, сейчас так редко попадается что-то... Действительно стоящее. Ведь все же давно написано и синтерпретировано тысячу раз. А вообще, Павел Геннадьевич, 
Мне кажется, что роль Снегурочки я уже переросла. Десять лет я играю эту долбанную Снегурочку. Режиссером? Это который с камнями или с плетью? Он все слышит. Самим собой? У меня все хорошо. Вы имеете в виду драматурга? Ну, пусть напишет сначала что-нибудь серьезное, а потом поговорим. Отношения? Так у меня сын от него. Зеледели. Винки вижу. О, у нас тут замена. Текучка большая. А я вообще стихи пишу. Пою в церковном хоре. Посмотрите. <смех> Не разбилась. Значит, вера крепка. Так есть же театр в театре. А еще есть театр в театре в театре с разрушением всех четвертых стен. Да, где-то в этой цепочке была утеряна моя личная жизнь. Балы, светские рауты и... Дамы. Съемки. Ладно. Хотелось бы, чтобы съемки. Ну, а так... Я хорошо умею ждать. 